when I decided to explore that secret world of Tsar, I never thought I'd find all that kind of discipline and rules that govern every step I made from the moment I left my house in Heliopolis district in Cairo till the end of my journey. A journey that took me more than a whole year, visiting most of Tsar houses, attending many Tsar sessions and meeting hundreds of believers. Zar is one of the rituals, or let's say, it is the most popular public ritual in the Middle East. People who think they are haunted by Earth Twins or Elves believe they can get rid of them by Zar rituals. The rituals include distinct musical tunes, lyrics that sound like a prayer dedicated to the haunting master, strange dances and slaughtering animals as a sacrifice. There are three types of Zar totally different in their lyrics music and sure the instruments used. Each come from a totally different origin and has its unique culture. Zar was originally conveyed to Egypt from Sudan and Ethiopia. The original Zar rituals still can be seen in Tambura Zar, one of the three Zar types performed in Egypt. We reached the first Tsar house in Abul Ghaid city, which will feature the most famous type of Tsar in Egypt, 
called Abu al or the farmer's czar. The color scheme in Hussein's house is totally green. The bright white light gave the place a feel of coldness suitable for this kind of Zaw, which is based on eology and thanks to the Prophet Muhammad, as well as many known and unknown sheikhs and clerics. The music here is based on Lower Egypt's Delta Zone, folk songs using traditional instruments like koala ananai. The lyrics are based on stories about local heroes, clerics or kings. The session must start with an overture, then the haunted person starts to join. As we will see, she dances and dances until she loses control. They have to take off any accessories she's wearing, cause she might injure and harms herself. The music here is based on Lower Egypt's Delta Zone, folk songs using traditional instruments like koala ananai. The lyrics are based on stories about local heroes, clerics or kings. Yeah, 
The session today is a private one, dedicated specially to serving these two ladies only. They paid handsomely to make it on their own. The lady is a non-smoker, but she's smoking totally unaware of her actions. She believes the haunting elf is smoking and not herself. The ritual must end with some offering, slaughtering whatever you can afford. The lady offered that roast, and this will wrap up our first session in our long journey. Ahmed, the main singer in this session, invited me to a session in his house, where I can have the chance to see the second type of czar called Tambura. My second journey was to Alexandria, but not to a session this time.
I am on a quest for details of a series of crimes committed in the early 20s of the past century. Two sisters used their czar house to lure ladies in, steal their jewelry and then murder them. All 17 bodies of their victims were buried in the same house. Lots of movie writers and TV serials producers were interested in the incidents. Three or four movies about Raya and Sakina, the two serial killer sisters, were produced between the 50s decade and the 80s decade. I started my third journey in Cairo, where lots of Tsar houses are located. In the Mataria district lies Ahmed's house. It was well known in the whole district. We didn't suffer to reach the place. The type of czar which will be featured here is called Tambura, or the Sudanese czar, as it started in Sudan and was conveyed to Egypt using exactly the same instruments, lyrics and dances. Oh, my God. 
الله اكبر خنجر بعينك يا اللي ما صلى على جمال النبي زي صلى على النبي يا The color scheme was red, and again that was suitable for the Tsar type. The beaten tambura is fast and the mode must be very warm and dynamic. And so it was a great choice. The session today is an open one, not a private session as last time. And that means everybody is welcomed without fixing a date before. Just come and share and pay whatever you can or you want. The Tsar is actually coming to the Mosque of the Habash. And in fact, the house that you are in the house ده بقاله ستين سنة بيطب الزوار وانا عن جدودي من صغري المقبري وانا كنت ومن صغري كنت بمشي ورا ست حكاية الزوار انما مفيش حكاية عفاريت ولا في حاجات تانية دي دي حاجة اسمها لمسة ارضية زي القرينة والقرينة ده موجود ومذكور في القرآن الحاجات دي فدي حاجة اسمها لمسة ارضية انما ده العفريت لو دخل جسم ده ادم هيحرقه ممكن تكون مثلا تخضف في حمام اتلبست ممكن المرايه دي لها خادم وممكن بصات في المرايه كتير ممكن تتلطش ممكن تنام زعلانه فدي بتيجي من الحاجات دي انما اصلا هو الزار حكايه الجبيح ده عمليه الاعتقاد بس بتاعها اللي هي شويه الدم دول بيريحوها يعني مثلا هل الدكتور لما بيكتب على رشيط خلاص هو الدواء ده اللي بيخففها بس هي بتاخد الحاجه باعتقاد ونيه اهم حاجه الاعتقاد والنيه في كل شيء طالما في اعتقاد ونيه ربنا سبحانه وتعالى لا بيجبر بخطيه The beat is higher and faster, and as we saw that people's reaction are more stronger than Abulghait's Zar, as the Tambura is considered the original type of Zar. The night started at 10 p.m. and people are gradually increasing. It was wrapped up at 4 a.m. after the place was overloaded.
بالنسبه اللي هي بقى تقول لك ده عمل وما تفول لك فطوره ومش عارف ايه والحكايه احنا من نفس الكلام انا اللي بيجيني عيان بيجي يقعد قدام مني والله في على اسمها بنقول يا ملوك الارضيه ليه بتاعت اللمسه الارضيه والله جسمها تهز معايا كان بيها ما تهزش معايا روح عند اي دكتور انما لو جسمها مالها معايا ومن هنا نعرف من هنا الباب انما لو ما فيش حاجه زي كده هي تروح لدكتور بقى هو يعالجها تعمل جلس كهرباء ده انا بعرف من هنا ما تقعد قدام مني وتحط عليها طرحه بيضة كده وبقف بقعد اخمر لها كده بالحانه واقول يا ملوك الارضيه لكن ده ما تردوا عليا انت ده انا بجيب سيره النبي ده الجسم لازم يتهز معايا انا ليا في المريض بس فقط لا غير واحده مريضه راحت عند دكتور نفساني تعب معاها طب ما تعالي نتمشى نروح الزار بتيجي بيبقى كرم من عند ربنا بتقوم هو انا اللي بقومها ولا انا اللي بعملها؟ A common remark in all Zar houses that the main door is always open as a sign of welcoming everybody and as a significant that we are doing nothing wrong. So it gives comfort to everybody there and trust to anybody who would like to participate. This business runs in Ahmed's family for the third generation, as his grandma started his business in the same house till it reached Ahmed. But he confessed that he decided not to let his three daughters inherit this business. And so it is obvious that Ahmed and Hussein's generation is the last generation working in this business. أنا برتاح في دور أبو الغيط. في واحدة بترتاح في السيد البدوي. في واحدة بتحب تسمع مثلا مديح النادي. في واحدة بتحب السيدة زينة في واحدة بتحب الحسين. كل واحد على حسب راحته. هو أنا اللي بجيب من عندي؟ لا بس أنا عارف دي بتنزل في الدور كذا، ودي بتنزل في كذا، ودي اللي بيريحها الدور كذا، ودي اللي بيريحها. خلاص ما أنا حفظت زبوني. أنا حفظت زبوني. خلاص ما هي دي بتيجي. إنما لما يكون بقى حد داخل عليا جديد وجاي تعبان انا زي ما قلت لحضرتك بقعده في الارض كده والعده ونشتغل حاجه اسمها نقول يا ملوك الارضيه لجن النبي ترضى عليه والله جسمها ملا وتطوح معاه من هنا كرم من عند ربنا تقبل من ربنا وقف معاه ربنا ومشت ملبوره القاتل من عندي Yeah. 
A strange dance performed by the haunted lady dedicated to the haunting elf. First, she had to present the offering that she will present to the elf and start her dance. And then she had to sit on her knees and perform some kind of dance like a prayer between her and the haunting elf. And as the music gets faster, she starts to get more and more unconscious. The lady is Muslim, but she thinks that she's haunted by a Christian elf. And that's why she's wearing that cross. The night will be wrapped up by the offering. The rabbit and the roast will be slaughtered, and the blood will be poured in a plate with the cross, which represent getting rid of the haunting Christian of. بحس ان انا مش انا يعني انا في ده انا بنزلها بحس ان انا مش انا بحس ان انا زي ما تكون شخصيه مزدوجه واحده منفصله عن واحده شايفه حاجات قدام عيني وشايفه يعني شايفه حاجات انا انا بشوفها وبحسها بس مش عارفه يعني اذا كان حضرتك هتوصل لك او لا بشوف بشوف حاجات كتير يعني في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام بشوف بعيني الكعبه بشوف الناس بشوف ده وبشوف ده في دقة تانية أنا بنزل بشوف برضو نفس الشيء اللي أنا ببقى حساه برتاح فيه ببقى تعبانة بجي بمشي من منه الحمد لله ربنا يعني الحمد لله ممكن نحسبها اعتقاد ممكن نحسبها أي شيء نحسبها يعني غير إنها إنه إنه يبقى مكان وحش عمر الزر مكان ما كان وحش عمري مكان ما بيبقى فيه ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ويبقى مكان وحش بنبقى قاعدين في مكان مفتوح وناس دخلة وطلع علينا الحمد لله وكل واحد فينا عارف يعني هو داخل فين وطالع فين والكلام ده كله بس انا واحده من الناس حاولت يعني كشفت وعملت اشاعات و... وكان جوزي جايب لي شيوخ يعالجني والكلام ده كله ما قدرتش ما قدرتش وانا لقيت كياني هنا ولقيت ان انا بخف هنا والحمد لله على كده وبعمل زار وبذبح كل سنه و... ولي عوايد ولي كل حاجه والحمد لله بخف عليها وببقى كويس ومش انا لوحدي بس ولا غيري ولا غيري ولا غيري ناس كتير قوي It was so hard to find any place performing the third type of Zar, which is called Harim Zar, which means in Arabic language, women. And sometimes it is called Upper Egypt Zar, because it's found only in the Upper Egypt.
After a long search, I found a place performing this type of zoth, but as a show. But it is exactly performed the same as the real one. Even the band is a real Zar band. لا الفرقة كلها من هم أطفال هم صغيرين مع أهليهم كلنا فرقة ميزان الكورن بقى لها في الوقت تسع سنين السنة دي تسع سنين لأبو الغيط اللي هو الصوفي مديح النبي اللي هو يبقى أبو الغيط لكن والسوداني اللي هو الطنبورة اللي هي جاي من السودان والمصري اللي هو الجو المصري اللي هو الحريم إحنا كده حافظين كده من عند الله كده ولا حد علمنا ولا نوتة ولا بتاع ولا طلعنا لقينا مع الجدود ورسنا من الجدود بقى لا كنا إحنا طلعنا لقينا كده فواخدينه زي ما هو ونقدرش نغير فيه ونبدل فيه الشخصية دي عبارة عن بنقول مثلا ركوشة بنوتة صغنونة شايلة العروسة زي ما أنت بتدي أختك عروسة بتديها ملبس كده بتلعبيها تعالي نلعب كده دي الطفلة اللي هي رسمها ركوشة هي وردك زي أي شاب عظيم في نفسه وكده زي الباشا هي ورا مثلا ويروح يحط الريحة وعاي يعني في نفسه توصفي زي شاب لا أنا حبيتها من رجل كده وأنا بروح مع والدتي وكده كانت والدتي برضه قبل مننا قبل مني فكنت بروح معاها فحبيتها هويتها كده الواحد يجيبه بدأت أن أنا بلاقي نفسي أن أنا بشتغل فيه اشتغلت فيها وانا عمري 11 سنة توكلنا على الله وسلمنا الأمر لله من قال يا رب لا غيره طلعت الفقور وصلنا على طه الرسول فتح للنبي وأحباب النبي وأزواج النبي وعمر وعثمان وعلي أولاد بنت رسول الله الحسن والحسين واستزينة بكريمتي اليدين يقضي الدخان ويدون العافية والبرهان بحق إله النبي عليه الصلاة والسلام السلام شيخ العرب السيد سيد إبراهيم الكسول سيد عز الرجال الخضر والياس المرسي أبو العباس والأولية والأنبياء والست بطنة النبوية The harem czar is based on famous Egyptian ritual with an pharaonic origin called adid. And this adid is a group of songs done by women only for the dead during the funeral. And that's why Harim Zar is based on women bands with one or two men only, playing some instruments. And the instruments here are a mix between Abul Ghayt instruments and Tambura instruments.
The harem czar sounds much more spiritual than the previous two types, and it is opposite to the other two types, performed only in a few places in Upper Egypt. Even the bands performing this type are very rare and all over 50. اسمي فاطمه خليل شهر ام حسن انا في الفرقه انا بقى احنا بتوع زار من زمان بقى اه بطبل وانا عندي 10 سنين انا زبدت ايقاع وطبعا اهلي وناسي مشايخ وراسه وكده احنا طبعا زيهم واخواتي وكلنا يعني العيله بتاع الزار كنا مع خالد عجاج في تعالال انا اختي رحمة الله عليها اللي هي في الانس والجن المزار بتقدم هنا يعني شغل مزاهر احنا في مبرر الزار طبعا احنا متجمعين من الاول يعني احنا تجمعنا مع بعضنا والدكتور احمد طبعا كان عايز بقى يعني الفرقه بتاعه الزار وكده طبعا ناس يعني جابونا لي وشافنا وكده واحنا بقى لنا معاه 8 سنين ما بقول لك انا بشتغل سوداني ومصري وابو الغيط اللي مطلوب اكتر ده بقى حسب يعني الناس ما عايزه اللي عايزين ابو الغيط عايزين ابو الغيط اللي عايزين سوداني عايزين سوداني عايزين الحريم عايزين حريم وفي بيبقى عايزين ثلاث فرق اسم حضرتي شاديه الشهيره ابو مفارس لا ده انا عمري تاني يعني انا طلعت كده في وسط اهلي وفي وسط جدودي لقيت نفسي فيه يعني الزار والمزاهر بتمثل لي يعني زي الحاله النفسيه لما اكون مثلا ايه حضرتك بتحب تسمع اي موسيقى ترتاح فيها او كده فهو الزار برضو الريتم بيبقى كده في ابو الجد بيقول مديح النبي واحنا برضو برضو ممكن نقول مديح النبي والسوداني طبعا بيجيب الكلام ان هو اللي هو بتاع السودان بتاع النوبه يعني وكده هو بيتشرف حفلات خاصه كتير بس من ناحيه ان احنا نورثه دي بتبقى حاجه يعني الحاجه دي بتبقى زي يعني احنا نعتبر فنانين زي الفنان مثلا اللي اللي ابنه او بنته طالعه مزرعه فيها الفن فما نقدرش نحكم في حاجه زي كده لان احنا ما عندناش اولاد يعني غووا يعني او الزرع فيهم الحاجه دي My journey has ended, but the questions in my mind are all still unanswered. But sure, life keeps lots of secrets, and maybe one of them lies in one of these czar sessions. <laughs>